যুদ্ধে যাইতেছে তোরা যাস না কেন তুমি কিছু দেড়াক শুনতে পাও না ভাই তাইলে বঙ্গবন্ধু তো স্পষ্ট করে কয়ে দিছি যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে সাপাই পড়ো শুন এমনিতে অনেক সময় পার হয়ে গেছে তুই কি সিদ্ধান্ত নিবি আমাদের তাড়াতাড়ি জানা গভীর রাতে আমরা রওনা দিবি কি হলো দুলাল ভাই ও দুলাল ভাই তুমি সে অধিকার আমাকে দেয় নাই 
ভাত খাবা যান সারাদিন খালি এই বক্তৃতা শুনতেছ খাওয়া নাই কথা নাই মুক্তি আইছিল অনেকক্ষণ বৈশা থেকে চলে গেছে মায়াটা যেন কেমন হয়ে গেছে কথা কয় না ভাত খা ভাত খাও না কেন ভাত খাবি না কেন খিদে নাই যুদ্ধে যাও হিও তো তাই কই দেশের এমন সময় কি কেউ ঘরে বৈশা থাকে আমি তোমার কথা চিন্তা করি এতদিন ঘরে বসে ছিলাম এতদিন ভাবছি মা আর দেশ তো একই জিনিস দাস কেমন হইতেছে না মায়ের সে দেশ অনেক বড় হ্যাঁ একদম ঠিক ঠিক কথা কইছো মা আমার জন্য দোয়া করে আমি আসি ভাত খা বাজান না আমার জন্য সবাই বই শুনেছে বাজান এখনো ভাত খাই জয়ংলা বাজান তো কোনো জায়গা হয়েছে দরজা খুলে কেমনে দরজা খুলে না দরকার নাই শোনো দোয়া করো আমি যাইতেছি যাইতেছো মানে কই যাইতেছো যুদ্ধে আমার কম কন যাব না আমার কম যাব না না মায়ের কই নাই শোনো দেশের সব মানুষ এই যুদ্ধের পক্ষে থাকলেও আয়ু বিয়ার পক্ষেও তো লোকজন আছে নাকি জানি হ্যাঁ তো দেশের সূত্র মায়ের একটু দেখে রেখো জানোই তো মায়ের আবার হাবানি রোগী তুমি তো কইছিল যুদ্ধে গেলে আমরা লগে লয়ে যাব প্রতিজ্ঞা করছি দেশ স্বাধীন না করা পর্যন্ত তোমার সব না দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারপরে তোমার বুকের মধ্যে তুলে আমার মাথার কসম লাগে কবিটা লগ লো এলো
जाना दे शत्रुपक्षारे मुक्ति जुद्ध करते गलो सबसे बड़ी बात स्वयण
তোরা কত করে কইছিস আমি যখন ইশারা দেব তখন তুই রাজা কাকে আড়া করবি তুই আগে ঢুকে বলি কেন কি করব ভাই রাজা কার কথা বলব আর তেরি সহ্য হতেছিল না আরে ভাই যুদ্ধের তো একটা নিয়ম কানুন আছে নাকি আমাদের কমান্ডার কত মাইনা চল তুইবো কমান্ডার তো আমাকে একজন বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু তো কয়ে দিছে যাওর যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুঃখ করে তুলো এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার मोरा एक मुखे हासिर अस्त्र जेमाटर कमाल जय बांगला पत्रिकार मुक्तिजुद्ध विभिन्न कैम्पे घुरे घुरे संबद संग्रह करी मुक्तिजोधे कथा तरह वीर गाथा तर जुद्ध कथा अपरेशन कथा से पत्रिकाय छापी मुक्तिजोधे कथा छापी सत्कार छापी সেগুলো আবার মুক্তিযোদ্ধাতে বিভিন্ন ক্যাম্পে আমরা বিলি করি পৌঁছে দিই অনেক সময় মুক্ত লেখা হয় না আপনার যুদ্ধ করে যেগুলো মুক্ত করেন সেখানে পৌঁছে দিই আমাদের পত্রিকা আচ্ছা আমি খবর পেলাম যে কালকে রূপনগরে আপনারা একটা অপারেশন করেছেন রাজাকার ক্যাম্পে এবং অনেক রাজাকার মারা গেছে তো শুনলাম যে আপনাদের মধ্যে কয়েকজন নাকি আহত হয়েছেন दुलालुदीन करें <laughs> खुजना 
असाधारण <laughs> माघु गरम भात खाम मुरगर सालुन रान झाल कईरा लाउ शी मसकला डाल और कलो जीरा भरता गरमा तुम हसाई सब स्वप्न देखस हाँ आज के तुम लेकिन मुरगी सालुन दे भात आन खामा कैन खाइबाना कैन खाम जी रानते गेसि और स्वप्न भांगे ग मन जान दूर भाई हास हास दिन अच्छा तुम जाओ नाम बुत मुक्तिजुद्ध क्यों इलें मान मान अपन अनुप्रेरणा की भाईजान चैत्र बैशाख मसे फसल जमी कम फाइट सब्जी हो जाए देखें कख ठीक से जमी देखले किसान बुकटा सिक्कुर दे उठे मन है आहारे खुदा कब तुम जमीते बर्षण दीवा पानी दीवा पाथर मत मटी नरम हईब शीतल हईब तरप निज हाथ से जमीते हाल दे कब आसब से लांगल फला दिया पाथर मत मटीटे नरम तुलतुला कर जिज्ञेस कर मुक्तिजुद्धे अनुप्रेरणा जिज्ञेस कर पाकिस्तान जमीन मत सुटी जदिव बिस्टी 
রক্তের বৃষ্টি বাঙালির রক্তে সেই লাল মাটি আর রক্তে রঞ্জিত হয় বছরের পর বছর বাঙালিরা প্রার্থনা করে কবে আইব সেই শান্তির বৃষ্টি যে বৃষ্টি জমিনটাতে ফসল বলতে দিব তারপর বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ সেই শান্তির বৃষ্টি যেখানে গর্জন ছিল নির্দেশ ছিল সব ছিল কি করলে জমিতে ফসল হয় কোন বিজেতা ফলবতী হয় কোন ফসলে বাঙালি বাঁচে সব তিনি বলে দিলেন এক নিমিষে সেই নির্দেশ সেই গর্জন সেই বৃষ্টি আমার নিয়ে আসছে যুদ্ধের মাঠে শুরু হওয়ার পর এই আট নয় মাস আমি অনেক মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে ঘুরেছি অনেক মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কথা বলেছি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি তাদের অনুপ্রেরণা কি আপনি যেভাবে আপনার প্রেরণাকে বর্ণনা দিলেন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের যে অসাধারণ ব্যাখ্যা দিলেন বর্ণনা দিলেন তুলে বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন আপনি আমার দৃষ্টি শোনা একদম খুলে দিলেন আমাকে অন্য স্তরে নিয়ে গেলেন বিশ্বাস করেন আপনি কি যে বলেন ভাই জান না আমরা গাঁও গ্রামের মানুষ কিষানের পোলা সব কথা তো কুসাই করতে পারি না ভুল তিনি টেবিলে মাফ করে দেন কি বলেন আপনি দুলো আপনি জানেন না আমার আমি কি নিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে ढाकार ठिकाना टा रखें देश तो एक दिन स्वाधीन अपनी हमारे ढाका देखा कर আপনি আমাকে যে কথা বললেন আমার আমার কিছু বর্ণনার ভাষা নেই সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের যে ব্যাখ্যা যে বর্ণনা আপনি দিলেন এটা শুধু বর্ণনা না এটা একটা কবিতা কি যে বলেন ভাই স্যার বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিতে আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা
যতই দেশ স্বাধীন দিন ঘন আসতেছে ততই চোখের সামনে খালি মায়ের মুখটা ভাইসে উঠে রে আমার বড় বোনটা কেমন আছে কে জানে তিনি আমার নিজ হাতে যুদ্ধে পাঠাইছে তোমরা এসব কি শুরু করলা গত আর কটা দিন ধৈর্য ধরো মুক্তি এই জন্য কি দেশটা স্বাধীন করছিলাম দেশটা স্বাধীন হয়েছে সত্য কিন্তু শত্রু মুক্ত হয় নাই চারদিক তাকায় দেখো সব ষড়যন্ত্রের ধর বঙ্গবন্ধু তখন বাইসা আছে আর কত সবুর করব আম গ্রামের রাজাকার কাদের মোল্লা এতদিন লুকাইছিল কয়দিন হয় সে ফিরে আইছে গুর 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 করতেছে আমি ঢাকা যাব ঢাকা যেবা তুমি তো ব্যবসাপাতি করো না যাবো ঢাকা যাব আচ্ছা 
বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের বক্তৃতার বর্ণনা তোমার মুখে অসাধারণ আমি এই তিন রাত ঘুমোতে পারিনি তুমি জানো তোমার উপরে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম সে লেখাটা লিখে আমার খুব নাম হয়েছিল স্যার দেশ স্বাধীনের পর আপনার কথা প্রত্যেক দিন মনে হয়েছে স্যার তিন বছরের বেশি হয়ে গেল আপনার কথা বলতে পারিনি স্যার তোমাকে না বলেছি আমাকে স্যার বলবে না ভাই বলবে আপনি এখন কত বড় অফিসার স্যার অফিসার অফিসার না অফিসার না আমি এই পত্রিকার সম্পাদক তুমি এতদিন পরে কি মনে করে আপনার খুব দেখতে ইচ্ছা করলো 
কদিন থাকবে তো আছি স্যার স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ বলো না বলো বঙ্গবন্ধু কেমন আছে স্যার কেন হঠাৎ না ভালো 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 আছে আর বঙ্গবন্ধু তো এখন বিশ্ব নেতা দেশের অবস্থা ভালো তো স্যার ভালোই তো আছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ গড়ার কাজ চলছে আর আমরা সবাই তার সাথে আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা তুমি উঠেছো কোথায় শোনো তুমি যে কদিন ঢাকায় থাকবে আমার বাসাতে দেখো কেমন তোমাকে নিয়ে আমি একটা লেখা লিখব পত্রিকায় একটা ফিচার লিখব ঠিক আছে আচ্ছা ইয়ে ফিলাল তুমি একটু বসো আমি হাতের জরুরি কাজগুলো শেষ করে নি ঠিক আছে তারপর বাসা যাবো দেখো দুলাল এখন আমাদের অনেক সমস্যা আছে আমাদের অনেক কিছুই নেই আমরা গড়ছি দেশ তো গড়ছি আমরা আস্তে আস্তে সব হবে আর একটা স্বাধীন দেশ তো আছে স্বপ্ন আছে কিন্তু শত্রু দল তো নানান কথা করে দেখো এই মুহূর্তে অপপ্রচার নেই দুলাল হচ্ছে আমার বোন রুমি হুম আমরা ভাই বোন দুজন কথা বসবো এখানে বসবো ভাই বোন দুজনে এই বাড়িতে থাকি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এই তো কোন ইয়ার জানি মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যাম্পে একটা ছেলেকে দেখেছিলাম যে আমাকে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিল অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছিল ও হচ্ছে সেই দুলাল আপনি সেই দুলাল ভাইজান তো কমসে কম মাসে দুবার উচ্চারণ করবে আপনার নাম যুদ্ধের সেই কাগজে আপনার স্টোরিটা পড়েছিলাম অপূর্ব অসাধারণ আপনার সেই বর্ণনা সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে বাঙালি জীবনে ছিল সেই প্রয়োজনীয় বৃষ্টি সেই ভাষণে গর্জন ছিল নির্দেশ ছিল সব সব ছিল আপনি বলেছিলেন কি করলে জমিতে ফসল হয় কোন বীজ বললে ফসল ফলবতী হয় কোন ফসলে জাতি বেঁচে ওঠে সব সব বলে দিলেন রেসকোর্স ময়দানে এক নিমিষে আর তাই তো আপনি মুক্তিযুদ্ধে চলে গেলেন আপনি সব মনে আছে শোনো এটা তো আগস্ট মাস সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর ডিসেম্বরে বিজয় দিবস এই বিজয় দিবসের সময় আমি তোমার ওই ফিচারটা 
আমার পত্রিকা আবার ছাপবো এর আগে তোমার ইন্টারভিউ করবো আবার ঠিক আছে এই তুই ওর ঘরটা দেখিয়ে দিস ঠিক আছে আজকে থাকবে না এখন না আরে চা খা বসো 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 চা খাও চা খাও ও না বুকে অনেক আশা নিয়ে ঢাকা শহরে আসছি আপনি সেই আশাটা পূরণ করবেন বলো আমি এক নজর বঙ্গবন্ধু দেখতে চাই তার পায়ে হাত দিয়ে একটু সালাম করতে চাই ভাই যান বঙ্গবন্ধুকে দেখবে আমি কিভাবে সাহায্য করবো দুলাল আপনি কত বড় মানুষ আপনার কত একসাথেই মনে হয় উঠা বসা দুলাল আমি হলাম সামান্য পত্রিকার একজন সম্পাদক আর বঙ্গবন্ধু এখন রাষ্ট্রের প্রধান কত রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকেন না না বঙ্গবন্ধু এখন কোথায় হ্যাঁ আগামীকাল সকালে বঙ্গবন্ধু আসবেন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে তাই তো কাল তো পনেরোই আগস্ট তাই না আমি ওনাকে সাথে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারি যাবেন আপনি অবশ্যই যাব তবে দূর থেকে দেখতে হবে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার সুযোগ কিন্তু আপনি পাবেন না বেশ আপনি কিন্তু সকালে তৈরি হয়ে নেবেন অবশ্যই 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 সকাল হতে তো অনেক দেরি আছে না না আসেন দিছে তো আর তাড়াতাড়ি যাওয়া ভালো দেরি করলে তো লেট হয়ে যায় যদি বঙ্গবন্ধুরা দেখতে না পারি রেডি হয়ে যাবো তাড়াতাড়ি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যান হ্যালো হুম কিছুদাল
ডালিং বলছি অর্ধ সকাল হতে খন্দকার মুস্তাক আহমদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে শেখ মুজিব ও তার সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে